aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que 100%. Porque hoje, pessoal, eu estou aqui para fazer mais um episódio da nossa série Hackeando o Jogo. E o jogo dessa vez é Joy Valley, jogo recém-lançado que traz aí mais um novo mascote de terror que simplesmente é incrível, e esse game puxa muito da vibe ali de Pop Playtime. Tanto a caracterização dos seus personagens como a ambientação é praticamente iguais ali a Pop Playtime, o que é muito bom. O jogo é bem interessante, bem legal, tem vários desafios e puzzles interessantes. Se você ainda não viu, tá caindo de paraquedas aqui no canal, dá uma conferida na gameplay completa do jogo. Esse vídeo de hoje é mostrando todos os segredos escondidos aí, a gente para isso vai estar tá hackeando o jogo, vamos usar o hack para poder localizar esses segredos. Então vem comigo hoje, quem já conhece, já deixa aquele like, se você é novo por aqui, tá caindo em paraquedas, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para acompanhar vídeos nesse formato aqui no canal, sempre que tem alguma novidade a gente traz. Agora sem enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Então vamos lá, começando aqui a gente vai começar já pelo menu principal do jogo Como vocês conseguem perceber aqui é uma área que foi projetada somente para isso Esse cara que aparece, ele tem uma textura diferente, ele é totalmente escuro Mesmo se eu clarear aqui, não vai ter muita diferença no personagem Mas pô, Big, mas tá muito escuro, eu não, consigo, eu não consigo ver nada, vamos resolver isso agora mesmo Não seja por isso, agora a gente tem acesso a todas as áreas que estão escondidas aqui no cenário Vamos dar uma observada se a gente se aproximar novamente aqui da criatura, que é o Uli. Pra quem não conhece, Uli Bully, o nome dele. Não dá, ele não tem uma textura, a textura dele nesse momento é escura, não dá pra perceber nada, não, não tem muito segredo. Essa área foi projetada somente pra mostrar o menu do jogo, não tem nenhum segredo aparente agora no começo. Então, vamos pra gameplay. Estamos aqui agora na gameplay do jogo, mas como vocês conseguem perceber, o jogo não vai facilitar muito a nossa vida se por acaso eu deixar sem iluminação, sem tirar essa textura assim natural do jogo, a gente vai ter que clarear completamente o jogo para poder a gente poder descobrir algumas coisas que podem estar escondidas aí no cenário. Mas primeiramente, enquanto tá colorido, vamos dar uma pequena observada para ver se a gente vê alguma coisa interessante. Nessa parte de cima a gente já consegue encontrar aqui o Ted, o ursinho aí com sua bateria em 20% já aqui no começo do jogo, o que é bem legal. Se a gente avançar um pouco mais, a gente vai encontrar aquela área principal onde tem essa minhoca aqui que simplesmente é uma das coisas melhores desse jogo que dá um do jump sensacional. O jump scare dessa criatura aqui é bizarra. E muitas falaram, mas ele é uma réplica do Hug Wug. Mãe, mens, eu vou mostrar aqui pra vocês. Se você observar os dentes delas aqui, ó, ó. Os dentes são bem parecidos com os do Hug Wug mesmo. Pra quem não entendeu, veja a série completa. Quando ele vai fazer o jump dele, ele abre essa boca aí, a coisa mais bizarra que eu já vi nesse jogo inteiro. Bom, tem algumas paradas aqui desse cenário que ainda não mostram, porque eu preciso estar avançando na gameplay para mostrar para vocês. Vamos dar uma clareada no jogo para dar ficar melhor? Agora sim a gente consegue observar alguma coisa que pode estar escondendo. E como eu falei anteriormente, a gente vai precisar estar tá avançando um pouco na gameplay para poder encontrar. Mas aqui já temos um segredo, pessoal. Pois é, aqui no começo a gente já consegue encontrar aonde o Uli Bully ele está escondido em uma das partes do cenário. Rapaziada, ele, ele está escondido, isso aqui eu já sabia, ele está escondido atrás da parede de vigilância, aqui, da parede da, de segurança. Logo atrás dessa parede aqui, ele está escondido nela, cara. É, o jogo foi bem desenvolvido, porque poderia ser que causasse algum tipo de colisão e ele causasse algum tipo de jump, mas isso não aconteceu. O que é meio assim, porque não teri, temos acesso a essa sala, de alguma forma, se a gente passar para o corredor principal, ela vai dar acesso ao corredor da onde a gente inicia o jogo. Passando por essa porta, por essa porta, vinha por aqui, encontraríamos ele aí dentro dessa prisão. Uma prisão que só feita para ele aí, mas que a gente não tem acesso manualmente. Se a gente olhar aqui nas câmeras de segurança, a gente vai encontrar ele ali sendo filmado por essas câmeras ali. Uma parada bem interessante que eu acho que vale a pena mostrar pra vocês agora no começo da nossa gameplay. No começo da nossa gameplay a gente olha também algumas outras salas, temos algumas regras aqui, depois eu até vou ver tudo traduzido aí pra quem quiser dar um print e traduzir tudo que tem dizendo nessas regras. Eu ainda não fiz isso, depois eu vou fazer pra ficar mais fácil. Aqui também vai ter outra parada dessas de regras, 
Deixa eu ver se eu encontro aqui pra mostrar pra vocês. Hum, é porque boa parte do cenário, pessoal, ele só vai sendo revelado pra gente de acordo com que a gente vai avançando na gameplay. Os itens que, que deveriam estar aqui, eles vão sendo revelados. Pra que é isso? Isso é ótimo porque o jogo já pensa na otimização uh, dos, dos nossos computadores não sofrerem tanto. Então, quanto menos objetos no cenário, mais o jogo vai rodar melhor. Não vai precisar de uma máquina muito pesada. Se tiver muita coisa no cenário, assim que nem está agora, muita coisa, aliás... Ele vai começar a gargalar o seu PC, ele vai precisar de puxar muito mais da sua máquina. Isso é interessante saber que o jogo é bem otimizado e ele, ele roda bacana, sem nenhum problema. Isso é bem interessante. Bom, início do jogo é isso. Aqui temos... Essa parte ela fica muito escura, a gente às vezes deixa passar alguma coisa. Temos até alguns rabiscos aqui na parede que nem dá pra observar direito. A gente percebe que a criatura aqui, ó, garras, ketchup pra tudo que é lado aqui durante o jogo inteiro. Temos uma porta. Atrás dessa porta, não vou Vamos ter nada assim de interessante. O cenário, é inter... o cenário do jogo em si é interessante. Eu gosto do cenário do jogo. Marca de ketchup aí. Porém, agora eu vou ter que avançar um pouco na gameplay para mostrar mais alguns segredos que vai acontecendo durante a gameplay do jogo. Ó. Temos agora aqui a cena do elevador, rapaziada. Vamos ver como é que funciona essa cena do elevador aqui. Olha só, o cenário ele vai se encar... Travou tudo aqui, bugou demais. Deixa eu voltar. Ok, eu tô bem aqui, eu tô no meio do limbo nessa, nessa cena Não tem um ponto específico O cenário é ali na parte de baixo, onde eu tiver a energia dele Vamos subindo aqui a plataforma Esse cenário aqui da parte de cima Ele acabou de ser renderizado, ele apareceu agora, não tínhamos ele antes Tanto que essa estrutura aqui da parte de cima Não tinha antes, quando a gente tava explorando Vamos dar uma conferida Esse jogo, ele tem alguns segredos aí Umas paradas interessantes que quando chegar a hora A gente vai comentar Será que estamos sozinhos aqui? Será que estamos só com as criaturas? Será que tem mais alguém? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Bom, aqui temos a sala onde a gente vai pegar o TED. Aqui ao lado tem uma porta que não dá para acessar e essa daqui também. Por enquanto, para essa gameplay, esses cenários ainda não foram desenvolvidos. Mais pra frente eu irei mostrar aquelas outras partes aqui. Vamos pro parte de acordo com que a gente vai progredindo com a gameplay aqui do jogo. A gente vai sair dessa sala, se eu não me engano, não, do elevador. Vamos avançando aqui, deixando o elevador funcionar. O elevador chegou, a porta aqui vai abrir e o nosso player está na parte de cima. Eu caí no limbo e provavelmente eu vou ter que começar a gameplay toda do jogo. Que eu consegui a proeza de bugar tudo aqui mais uma vez sensacional vou ver o que eu consigo fazer essa parte do jogo aqui ela não tem nenhum segredo aparentemente ok tudo essas portas são portas que não tem nada mesmo atravessando ela não vai ter aqui é a parte de baixo onde a gente tava a gente pegou o elevador ele volta a spawnar novamente naquele ponto onde tem a câmera de segurança e agora antes da gente entrar nessa sessão que é o local principal do jogo Ainda está tudo escuro, porém, quando a gente entrar, o show, a mágica vai acontecer. Toda a energia volta ao local. E tem uma parada interessante ali, rapaziada. Vai rolar toda essa animação, esse vídeo aqui. E a gente vai poder dar uma explorada no cenário. A gente pode observar todo o vídeo que está rolando. Só que sobre esse vídeo, eu já fiz o, a, a gameplay completa aqui. Não vamos ver ele novamente. O que eu quero mostrar para vocês... É isso ali, ó. Aparentemente tem uma galera nos observando durante a gameplay. Alguns funcionários da fábrica, talvez os donos do local, ainda estão presentes aqui. Isso é bizarro, cara. Será? Será, manos? Será que temos aí uma galera que está observando a gente o tempo todo aqui dentro do jogo? A gente parava pra pensar dessa forma aqui. Será que somos experimentos em algo ainda mais... O rupilante que tá acontecendo nesse local Só que quando Quando a gente se aproxima Pelo menos aqui Para a gameplay São meio que manequins Umas estátuas uns, Umas paradas assim Aí pessoal, a gente tem que pensar Da seguinte forma, isso pode ser uma técnica Que o Dev utilizou Sabendo que a gente de forma normal Olha o ruim aparecendo aqui Normal, a gente não acessaria a essa área. Vocês concordam que normalmente ninguém iria conseguir acessar, somente hackeando. Então, eles podem utilizar esses bonecos aqui para simbolizar 
as pessoas. Só que se você estiver andando aqui no cenário e der vontade de olhar lá na parte de cima, vocês vão encontrar lá os, os personagens, os três ali observando. E eu digo mais, tem outros pontos aqui dentro do jogo que vai ter esses, esses caras observando a gente durante toda a exploração aqui. Só que o último, ele tá num local bem secreto e só hackeando o jogo eu descobri. Chegou a hora então da gente dar uma analisada melhor nesse local, aonde a gente vai ficar boa parte da gameplay nele, que é essa área principal aqui dos eventos da, vou chamar de fábrica, tá? Então vamos dar uma conferida lá. Chegando nessa área, aqui tem um minhocão e muitas curiosidades, é, acredito que a pessoal deve ter, é sobre relacionado a ele, né? Se a gente for olhar na parte de dentro assim, só vai encontrar mesmo a, os dentes. E na parte de baixo do cenário, você não vai encontrar o corpo dele. Mas você vê que tá aqui, ó. Só o bumbum. <risos> o bumbum da minhoca. Ele vai estar tá desse lado de cá. Ao redor do cenário inteiro, vocês não vão encontrar nada muito interessante. A menos que você venha nessa porta aqui, que é a porta do puzzle, que ela vai ser a porta do arco-íris, né? Você vai ter que solucionar o mistério do arco-íris e avançar aqui. E bom, temos uma porta triste lá na frente e outras duas ao lado. Nessas duas portas ao lado, entrando nela, não temos nada. E nem aparece que tem porta aqui, né? Ó, nem aparece. E essa outra também é. Por quê? Porque em nenhum momento eles tinham interesse de fazer com que essas portas funcionassem para algo, né? Ou quando a gente avançar mais nessa área, que pode ser que gere o cenário atrás dessas portas. Vamos explorando mais. E aqui tá o local onde a gente vai cair, que vai se encontrar na área daquelas minhocas. Depois a gente volta para explorar essa área. Temos essa parte aqui dos trilhos desse trenzinho aqui, dos que é essa esse cenário esses brinquedos em específicos eles são mostrados em funcionamento quando a gente morre. Em um dos game overs mostra essa cena desses carrinhos sendo funcionando na época no qual a, o local ainda estava em ativa. Tudo ok, mostra a cena desses carrinhos. É interessante, em Pop Playtime, Garden of Bamban, uh, temos ali, sempre quando a, a gente morre, temos ali uh, letras que formam uma mensagem oculta no cenário. Já que mostra um, uns vídeos, um mistérios, que a gente tem que meio que... Possar para imaginar o que poderia ser aquilo, né? Mas sobre o cenário, pessoal, como vocês conseguem perceber aqui, não consigo mostrar nada. Apesar de ter um fundo aqui, ó, avançando um pouco mais, temos uma porta aqui no final do corredor. Só que no final dela não tem nada. Esse aí é aqui, temos outra porta também aqui que não leva a lugar nenhum. Avançando um pouco mais pra frente, temos esses portões e depois a gente vai dar uma olhada melhor sobre eles. Mas vamos continuar na área que a gente está explorando. Pra gente entender um pouco melhor de como é que funciona essa minhocona, <risos> a gente vai ativar ela. Vamos colocar os 10% de bateria que ainda nos resta aqui do nosso ursinho e vamos errar o puzzle. Vamos errar aqui o puzzle para ver o que, que vai acontecer. Pega ele de volta e coloca o ticket aqui na máquina para funcionar. Eu peguei o ticket. Pronto. Ok, eu acho que eu já coloquei. Vamos errar de propósito e ver a expressão dela. Que criatura bizarra, mano. Na moral, isso é muito bom, isso é bem legal. Vamos errar novamente de propósito para ver a mudança de expressão da criatura. Isso é muito bom. Bom, e eu creio que a partir desse ponto, eu acredito que ela irá dar o, o jump na gente. Então, eu vou tentar mostrar passo a passo o jump dessa criatura para vocês. Eu acredito que no próximo ponto aqui que eu vou, eu vou vai ser a minha última tentativa. Se eu errar, ela vai me atacar. Então, vamos aqui. Ele vai começar. Vamos esperar um pouco aqui agora. Não podemos errar. Ok. Se tiver errado, vai acontecer algo. Temos que aguardar um pouco. Será que eu acertei? Não, não acho que eu acertei. Sabia, sabia. Me assustou de novo. 
Novamente ela vai nos atacar aqui vou, quer, Eu quero estar tá preparado para o momento no qual ela vai atacar E a gente vai tentar observar aqui outro ponto, cara A qualquer momento, ela vai atacar Ok, agora vamos aproveitar esse ponto para olhar melhor Essa criatura bizarra Mano, ela simplesmente... Como é muito rápido a cena... A gente não observa nada disso acontecendo. É muito lixeiro. Então a criatura simplesmente sai do local onde ela estava. E, e dá um jump em cima do player. É muito legal esse jump. Eu acho o mais legal. Essa criatura é um dos melhores jumps desse jogo inteiro. Vocês não concordam? Vamos ver ela em ação. Ela vem. E é isso aí. Curiosidade. Se você... Errar todas, só que na última acertar Ele vai ficar te encarando O que é bem, bem, bem bizarro Isso, esse detalhe interessante E aqui vamos avançar um pouco mais nessa cena Vamos ver se ela vai atacar a gente Não vou nem chegar lá perto, cara Vamos avançar aqui um pouco e ver se alguma coisa vai acontecer nesse cenário A próxima área que a gente vai cair Vai ser essa parte aqui de baixo ela ainda tá muito escura porque ela é uma área escura. Muita coisa interessante vai acontecer aqui agora. Quando a gente chegar aqui na parte de baixo, a gente dá uma explorada 100%. Depois da cena, depois da toda a queda lá, a gente se encontra nessa parte do cenário. E lá no final do corredor a gente observa que tem uma criatura nos observando. Que é uma das minhoquinhas. Essa daqui é a minhoquinha do doce. Existem uns documentos que mostram o nome de cada uma delas, mas é muito recente. Eu não consegui decorar o nome de ninguém ainda. Ativando o hack aqui, a gente consegue iluminar um pouco o cenário. Um pouco não. Muito. Desculpa aí. Voltou e se expressar melhor. E aqui a gente observa um pouco da criatura. Olha o bumbum dela do lado de fora, mano. E, cara, simplesmente eu adoro essa criatura. O local onde ela aparece, ela não parece que é uma... Cara, ela parece uma criatura bizarra mesmo. Não parece que foi algum humano que foi transformado nisso. A gente não sabe muito bem uma criança que foi transformada. A gente vê diversas gosmas. Parece o Glimmer Shake que passou por aqui. Vamos dar uma explorada a mais no cenário aqui. Não vamos ficar só nela não, que tem muita coisinha legal. A gente sabe que são quatro minhocas diferentes contando com aquela do puzzle do arco-íris. A segunda já vai ser essa que vai aparecer no cenário. Avançando um pouco mais, a gente vai encontrar a mais bizarra de todas. E essa que tem um olho estufado para fora, cara. Que criatura muito bizarra. Avançando um pouco mais nela, vamos encontrar a última que está em pendurada. Na parte de cima. E essa aqui ela pode passar um pouco despercebida quando você joga. Porque é muito escuro esse ambiente. Quando você percebe ela, você já está quase em cima... Próximo a ela e ela vai embora E outra parada interessante é o quanto que essas bichas são grandes, mano Aqui mostra um, um pouco do cenário aqui do lado de fora E aqui vocês conseguem ter uma noção melhor da proporção em tamanho das criaturas desse jogo Sério, eu adorei essas criaturas Porque elas simplesmente têm um design e a característica delas de aparecer assim, elas podem surgir em qualquer local do cenário. E como elas são grandes, cara, as possibilidades são infinitas. Essa parte é muito legal. A gente vai se aproximando aqui, ó. Eu não deixei 100% escuro o jogo, já para poder ver um pouco melhor. Se ela desaparecer, ela vai para onde, Big? Vamos tentar descobrir para onde é que ela vai, mano. Como é que é, como é que ela desaparece? Temos ela um pouco ali. Ela só desaparece, mano. <risos> ela só desaparece, nem vai pra local nenhum. 10 de 10 aí. Melhores efeitos disponíveis. Avançando um pouco aqui na nossa gameplay. A outra tá lá na parte de cima. Eu escutei um barulho, cara. Elas ficam fazendo barulho. Não necessário. Na verdade, não é elas que ficam fazendo barulho. Eu não sei se elas conseguem matar a gente. Se elas matam a gente, eu vou descobrir agora. Cara, eu tô escutando, mano. Mas enfim, vamos avançando um pouco mais aqui no jogo. Quando conseguimos pegar o dispositivo que estava aqui para poder ligar a energia, existe essa porta. E antes que alguém me pergunte o que, que tem atrás da porta, eu vou mostrar. Não vai ter nada. Mas eu tô prevendo que vai aparecer vídeos na internet dizendo eu descubro o que, que acontece atrás da porta, não sei o que, pipipi, popopó. Vocês estão vendo aí, não tem nada. Se tivesse alguma coisa, eu vou mostrar para vocês, não tenham dúvida disso. 
Logo após que você recarrega o ursinho para 90, 100% que utiliza ali na porta, você vai se deparar com essa sala repleta de portas aí dos setores A, B, C, D. E tem algumas portas. Vamos dar uma olhada se tem alguma coisa atrás dessas portas. Aqui temos um painel quebrado. Atrás dela não se encontra nada. Na verdade, nem tem nada que é logo ligado diretamente naquele ponto, não tem aquele buraco onde a gente caiu para poder chegar nesse cenário. Aqui temos outras portas também, que se tiver alguma coisa vai ser uma surpresa. A gente tem esses locais que passando por eles leva a nada. Não leva a lugar nenhum. Esse outro tem a outra porta. Provavelmente essa porta ali nem abre. Quando a gente vai jogando ela nem vai abrir. Temos essa outra porta. Essa que tem como chegar nela, mas não, nem, também não temos nada. Nem nessa outra. Interessante. Não tem nada. Interessante, não tem nada. Mais um dia normal aqui. Bom, essa parte aqui tem isso aqui, mano. Que... E não é nada também. Cara, não tem nada, mano. Vamos avançando. Essa é uma área legal que eu devo mostrar pra vocês aqui. Que temos essa porta aqui com evil, evil, evil. Porém, atrás dela... A gente não encontra nada. Só faltava ter... Mas temos um espaço aqui atrás dela e tá fechado esse espaço. Poderia que surgisse alguma coisa, seria bem interessante. Logo depois, essa sessão vai estar tá toda escura. E aqui temos alguns documentos com o nome de cada uma das criaturas. Uma das criaturas está aqui é o Ronnie, que é a minhoquinha verde. Temos o Benny, que é a amarela. Aqui ao lado, vamos ter a Seine. Seine. E lá no lado, vamos ter a minhoquinha Mon Mundi, que é a mais brabinha, aquela do olho estufado que tava lá naquela hora. E agora eu vou mostrar pra vocês a hora que o Uli vai aparecer. Vou mostrar detalhe a detalhe dessa cena bizarra da criatura. Deixa ela avançar um pouco mais aqui no cenário, que eu vou mostrar cada um detalhe dessa criatura pra vocês. Olha só, pessoal, vamos lá! mostrar um pouco dos detalhes. Esse cenário aqui ele é totalmente muito escuro, então não vale a pena a gente clarear, uh, deixar ele no, na cor normal. A criatura bizarra, como parece um iete gigante com olhos aí, que parece alguma pessoa utilizando a fantasia, só que com certeza não é isso, né? É uma criatura bizarra. Aqui, outro ponto interessante, que é um minhocão que estava aqui, galera, simplesmente saiu, desapareceu, já não está mais. Então ele pode estar em qualquer outro local do cenário. Aqui na parte de cima foi da onde a gente saiu. Essas outras portas ali do cenário, já dê uma olhada nelas, não tem nada, pessoal. E vamos ter que fugir. A gente vai entrar nessa tubulação e vai observar a cena completamente do lado de fora para saber como é que é, beleza? Vamos entrando aqui, ele vai aparecer ali. Deixa eu vir aqui e vou observar essa cena do lado de fora para dar uma conferida como é que vai ser. Do lado de fora, aqui... Deixa eu ver como é que eu faço agora. Ele olha. Vamos ver ele sumindo. Simples assim. <risos> a próxima sessão, ela foi liberada a porta para a gente poder avançar. Tem toda aquela sessão do puzzle aqui agora. Essa é uma parte bem complicada que gasta um tempo aí da nossa, do, do, da nossa gameplay. E que eu vou pular todinha. Nessa parte aqui das bolinhas, da piscina de bolinhas, não vamos encontrar nada de interessante por enquanto. Só agora, só no final mesmo da gameplay. Chegamos então agora na área final do jogo, onde vai ter toda aquela perseguição. Mas antes de acontecer a perseguição, acho melhor mostrar pra vocês o que é que tem no cenário, né? Temos algumas portas aqui do lado... Que tem fundos na parte de cima escondidos, que também não mostram quase nada. Mas tem algumas coisas interessantes nesse cenário que eu quero... Vou chegar lá. Vamos avançando aqui um pouco mais. Vamos da maneira normal aqui. No final desse corredor, temos outras portas, que essas portas eram as que estavam mostrando naquela hora aí da gameplay. Tem um minhocão aqui, mas eu não quero mostrar agora por que, que ele está aqui. Vocês vão entender aonde é que ele vai aparecer na gameplay. Acho melhor deixar o suspense dessa forma. Avançando um pouco mais, temos algumas portas, são portas falsas, só para deixar o... 
que aparecem no cenário, mas nada muito relevante. Essa porta fake aqui também, que leva só a morte mesmo, que não tem nada do, do lado de cada parede. Mas enfim, essas portas são todas portas falsas, não possuem nada. A única coisa interessante que vamos ter nessa sala, vamos ter esse local que aparece aqui e fala leve, e, saída do level B2, porém não tem nada, aparentemente tudo caiu aqui, tudo escombro dessa construção. Tudo bem, até então aí, tudo bem. Se a gente for avançando um pouco mais aqui, e se formos para esse lado, você vai encontrar novamente alguém nos observando aqui, pessoal. Outro, outro ponto do escritório aqui desse local no qual tem um cidadão nos observando. Tá aí. O que dá a entender que esse local não tá 100% abandonado e que tem algum, alguém nos vigiando. Eu sei que aqui pra gente, hackeando o jogo, a gente vai perceber que é um boneco parado. Só que pra gameplay fazer sentido seria tipo alguém nos observando. Quem tá jogando aqui não vai ter essa ideia que possa ser um boneco. Entendem o que eu quero dizer? Então, isso aí é só... como é, como é que se fala? Uh, maquiagem do jogo, né? Pra ficar mais fácil aí do que botar um boneco ali pra poder fazer com o jogo pese mais. Enfim, se eu vinha por esse lado aqui durante a perseguição, você pode vir por aqui, se você desejar, antes de entrar na, nesse, nesses túneis, você pode vir pra cá e se você observar, vai ter outra sala aqui com outro cara te observando. Isso aqui é uma parada que eu só descobri quando eu comecei a hackear, porque durante a perseguição é muita coisa acontecendo e não dá. Aqui no chão temos marca de ketchup, é bem bizarro Marca de ketchup aqui E um beco sem saída Não adianta vir aqui para esse lado Porque as portas não vão deixar As portas vão estar fechadas quando a gente chegar Durante a perseguição também Que a gente vai ter que avançar aqui E o, e o código vai ser 1, 2, 2 E o último dígito vai ser o 6 E logo ao lado da porta Temos ele, rapaziada Ele! Lembra que ele é o Mo, a Minhocona Que estava lá no puzzle do arco-íris Ele reaparece aqui no final e dá a impressão pode ser só a impressão dele ser um dos maiores que tem das quatro criaturas do minhocão aí cara e temos todo o elevador aqui ó que parece o final de dose um dos elevadores já está todo bichado todo destruído essa estrutura tem outro segredo ainda que é uma sala secreta nesse cenário vamos ver se eu... ah, achei ela temos outra sala e essa daqui não dá para encontrar se não for hackeando, pessoal. Essa sala aqui esconde nada mais, nada menos. Quem deixou o like aí agora que não deixou, deixa o like aí se vocês adivinham o que é que pode estar escondido dentro dessa sala. Deixou o like, vem comigo aqui agora, vou mostrar para vocês. Dentro dessa sala você vai encontrar vários, mas vários desses caras novamente aqui. Por quê? Por que que isso vai estar tá escondido tão aqui nessa parte dos elevadores? Será que em algum momento da descida a gente encontraria? Será que daria para ver eles? O elevador vai cair. Durante a cena, a gente pode tentar observar a cena final do jogo. Pode ser que dê para ver eles. Se a gente for caindo, o elevador tá aqui. Esse é exatamente o elevador que a gente pega. Durante a queda, pode ser que role de a gente observar eles em algum lugar. Eu não faço ideia se vai dar para acontecer isso. Bom, mas vamos lá. Eu vou avançar aqui na gameplay para ver o que, que vai acontecer. Mas é claro que eu tinha mostrado mostrar o momento que o Wooly vai aparecer, né? Na hora que eu venho aqui, ó, ele já aparece lá no cenário. Apareceu ali. E vamos deixar isso aqui tudo melhor. Ele vem aí, ó, muito louco atrás de mim. Engraçado, pessoal, que ele simplesmente ele não tava aqui, tá? Eu não mostrei pra vocês antes, mas ele não ficava aqui. Ele só é sumonado na hora que eu coloco o pé na plataforma de cima aqui. E ele vai aparecendo nesse cenário. Bem interessante esse ponto aí da gameplay. Ele aparece, só aparece, cara. Dessa forma. Vamos tentar sobreviver esse cidadão aqui? Vamos tentar. Eu acho que eu já perdi muito tempo. Pode ser que não vá dar tempo agora de tentar sobreviver, não. Se eu não me engano, o código era 1226. Só que eu acho que como eu perdi muito tempo, e o tempo é fundamental agora nessa perseguição, eu acho que ele vai... 
Acho que a gente vai de base Tem quase certeza que a gente vai de base aqui agora Ele desacelera um pouco Quando chega ali, é normal dele? Deixa eu ver É normal dele, ele desceu ali agora Foi minhocão, O minhocão foi embora Minhocão foi embora Pegamos aqui o elevador Colocamos ele aí e vamos dar uma analisada agora nessa cena aqui final Que ele aparece tentando invadir aqui o elevador Do lado de fora do elevador também, né? Olhando aqui a cena Vamos ver Cadê o minhocão? O minhocão foi embora Não está mais no cenário E ele, ele aqui arrombando Pelo lado de dentro Nada demais. Será que aquela galera ainda tá aqui na parte de baixo? Provavelmente sim. Como o ambiente vai estar tá escuro agora, cheio de névoa, que eu tirei o efeito do hack, não dá pra observar muito bem, não. Mas é isso aí, ó. Ele aqui tentando arrombar a porta. Outra coisa legal que eu tenho que mostrar pra vocês é aquela ventilação que tem aqui, ó. Só que passando por elas, não vamos ter nada. No final do túnel, será que tem alguma coisa? Vamos lá tentar descobrir. E, aparentemente, não temos nada aqui no final do túnel. O cenário inteiro é esse. Ele aparece ali. As coisas voltam ao normal. No final, ele volta para onde estava. E é bem bizarro. E a cena final acontece com a gente subindo um pouco. Eu vou mostrar para vocês, é claro. Depois vamos despencar. Vamos deixar a cena toda passar. E avaliar ela como é que vai ser. Enquanto ele tá subindo... Eu tenho medo de bugar o jogo. Ele tá aqui parado. Vai entrar pela parede. A gente sabe que ele vai dropar em algum momento em cima do elevador, né? Então vamos observando. Elevador subindo. A bateria vai acabar. Dropou em cima do elevador, caiu Esse aqui é o final do DOS, né? Final do DOS da mesma Bem parecido, né? A mesma coisa, não, mas é bem parecido Eu ainda tô lá na parte do cenário, tô achando que o meu Que o meu jogo vai bugar Porque eu não avancei junto com a gameplay Tá ele aqui, ó Vamos olhar pela parte de cima Olha só que bizarro E vamos deixar a cena rolar Pra ver o que, que vai acontecer Acho que ele vai descer com tudo Ele simplesmente desapareceu ali O elevador vai caindo, vamos acompanhando o elevador E acabou o jogo E esse aqui então foi todos os segredos de Joyville Jogo muito interessante que gostei demais E podem ter certeza que eu vou trazer muito mais sobre relacionado ao jogo aqui no canal E para você não perder nada, não esquece de ativar o sininho de notificações Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo são, são jogos assim que eu sempre estou trazendo no canal muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Um abraço, até nosso próximo vídeo. Valeu! Falou!